హై సిఎస్ఐ సనాతన్ సో ఒక ఈ మార్చి టెన్త్న ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్గా రిలీజ్ కాబోతుంది అండ్ ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ఆది మన ముందుకు రాబోతున్నారు అండ్ ఇది క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ అని అంటున్నారు సో చూద్దాం ఎలా ఉండబోతుంది మూవీ మూవీ విశేషాలు ఏంటి ఆది గారు మనతో పాటే ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి హాయ్ అండి సో హోలీ బాగా ఆడారాడాను పొద్దునే పాప లేపు లేపు మరి కిందకి తీసుకెళ్ళే అందరితో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఆడించింది యా హ్యాడ్ గ్రేట్ ఫన్ ముందుగా అందరికి హ్యాపీ హోలీ అండ్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో సిఎస్ఐ సనాతన్ ఒక టైటిలే డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఫస్ట్ మనకి టైటిల్ నుంచే అరే ఒక ఆలోచన అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో ఆలోచన అనేది టైటిల్ నుంచే మీరు స్టార్ట్ చేశారు సో ఏంటి సిఐఎస్ఐ సిఎస్ఐ సనాతన్ ఏంటి ఆ మూవీ అంటే ఒక క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద రన్ అయ్యే కథ ఇది అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఒక ఎంగేజింగ్ కంటెంట్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక 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 పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ చచ్చిపోతే చనిపోతే ఈ మొత్తం కేసుని ఇతనికి అప్పు చెప్తారనమాట సనాతన్కి సో హవ్ హీ సాల్వ్స్ ది హోల్ మిస్టరీ ఈజ్ ఓన్లీ ది పాయింట్ సో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎక్కడ డైవర్ట్ అవ్వకుండా స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ ఫిలిం ఇది తప్పకుండా ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది జనాలకి సో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ అలాగే సీరియస్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే మూవీస్ చాలా వచ్చినాయి మనకి అండ్ చాలామంది ఇప్పటికీ వాటిని ఇంకా ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు అలాంటి మూవీస్ వచ్చినప్పుడు సో వాటికి మీటికి మీ సినిమాకి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు ఇంతవరకు సిఎస్ఐ మీద పాయింట్ రాలేదు అంటే ఒక క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద అంటే క్రిమినాలజీ చదివిన ఒక కుర్రాడు అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం ఒక మర్డర్ జరిగితే అది ఎమోషనల్గా చూస్తాము అట్ ది సేమ్ టైం మనం మనకు ఒక ఇది ఉంటుందంట ఏది వీడే చేసి ఉంటాడు లేకపోతే వాడే చేసి ఉంటాడు అని బట్ బేసిక్గా దీన్ని క్రిమినాలజీ చదవడం వల్ల సో ఒక క్రైమ్ చేయడానికి కానీ చేయించడానికి కానీ ఐదు మోటివ్స్ ఉంటాయి ఒకటి రివెంజ్ ఇంకోటి లస్ట్ లేదంటే అక్రమ సంబంధాలు లేదు అంటే ఇలాంటి ఒక ఐదు పర్పసెస్ ఉంటాయి సో ప్రతిదీ అనాలిసిస్ చేసి క్రైమ్ ఒక ఎవరు చేశారు అనేది ఈజీగా కనిపెట్టగలిగే ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ బేసిక్గా సనాతన్ అనే క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసుకొని వాడు ఎలాగే ఈ కేసుని సాల్వ్ చేశాడు అండ్ వన్స్ ఈ కేసు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా డీపర్ డీపర్ డీపర్గా వెళ్తున్నప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ 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 ఇది బికమ్స్ బిగ్గర్ ఇది చిన్న స్కా ఇది ఇది కాదు ఇది ఒక పెద్ద స్కా ఒక స్కామ్ టైప్లో ఇది ఒక ఇది ఉంటుంది అనేది మనం చెప్తున్నాం అనమాట సో ఇట్ బికమ్స్ బిగ్గర్ సో దట్స్ హౌ నాకు బాగా డిఫరెంట్ థ్రిల్లరు అట్ ది సేమ్ టైం ఒక పేదవాడు పేదవాళ్ళలాగే ఉంటున్నాడు ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది పెరగట్లేదు దానికి కారణం పేదవాడు పేదవాళ్ళలాగా ఉంటున్నాడు అనే కాన్సెప్ట్ని కూడా మనం టచ్ చేసాం అందులో ఓకే వెరీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందులో ఉంది ఉంది ఒక ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లమ్ ఒక ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన కంటెంట్ కూడా మనం చెప్పాం దట్ ఈస్ ద అంటే బాగా ఎక్సైట్ అయ్యాను నేను కథ విని వెంటనే అరే ఇది చాలా బాగుంది ఇది ఒక మంచి కంటెంట్ ఇది తప్పకుండా చేయాలి చేస్తే మనకి తప్పకుండా ఒక మంచి పేరు వస్తుంది అనుకుంది స్టార్ట్ చేసింది ఓకే స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అండ్ మీకు నచ్చింది అంటే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అని తీసుకున్నారా లేకపోతే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇప్పటి వరకు అంటే మీరు అది టచ్ చేయలేదు పులి మేకా మీ వెబ్ సిరీస్ పక్కన పెడితే కనుక ఈ క్రైమ్ ఇంత ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్గా మాత్రం మీదే చేయడం మీరు ఫస్ట్ టైం సో ఏ విధంగా మీరు ఓకే చేయడం జరిగింది బేసిక్గా కంటెంట్ అండి దేవ్ వచ్చి నాకు ఈ ఖర్చు చెప్పిన వెంటనే ఎక్సైట్ అయ్యాను ఇది చాలా బాగుంది ఈ స్క్రిప్ట్ ఎలాగైనా చేయాలి అని అంత ఈజీ అంటే నేను కొన్ని ఫస్ట్లో అనిపిస్తుంది చేసేయాలని అలాగ అనిపించింది కాదు ఇది చేసేయాలని సో దానివల్ల ఇమ్మీడియట్గా నేను నేను చేశాను క్రైమ్ మీద నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ కూడా వచ్చాయి మన తెలుగులో ఎక్కువ రాలే క్రైమ్ మీద కొన్ని వచ్చాయి కానీ ఈ సిఎస్ఐ కానీ దీటి మీద ఇప్పుడు హిట్ ఫస్ట్ కేసు కానీ హిట్ కూడా అందరూ ఇంట్లో కూర్చొని చూస్తారు బాగా ఇంట్రెస్ట్ జానర్ ఇది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను హిట్ ఫస్ట్ కేసు కూడా ఇంట్లో కూర్చొని అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఏంటి ఏంటి అని చూస్తారు నెక్స్ట్ సీన్ సో ప్రేక్షకులకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ సీన్ ఏంటి అని ప్రిడిక్ట్ చేయకుండా రొటీన్గా ఉంటే ఇష్టపడట్లేదు ఇప్పుడు రొటీన్ కాకుండా కొత్తగా ఉంటూ అట్ ది సేమ్ టైం కొత్తగా కొత్తగా క్రైమ్లో కూడా మళ్ళీ కొత్త కొత్త కొత్తగా ఉండాలి మళ్ళీ అందులో కూడా మళ్ళీ రొటీన్గా ఉంటే జనాలు ఇష్టపడరు ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ అంటే ఏముంది ఒక మర్డర్ జరుగుతుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ సాగుతుంది తర్వాత అది ఎవరు చేశారు ఏంటి అనేది కనిపెడతారు ఇదే ఈ మూవీకి సంబంధించి అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది కొత్తగా ఉంటుందా
వెళ్తూ ఉంటే కేర్ ఇట్ బికమ్స్ బిగ్గర్ అనమాట చాలా డి డిఫరెంట్గా వెళ్తుంది సో ఇట్స్ 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 కొత్తగా ఉంటుంది ఫార్ షూర్ రెగ్యులర్గా ఉండదు మనం కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ కూడా చెప్పాం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూఆర్ కోడ్ వాడాం క్యూఆర్ కోడ్ వాడేసి ఒక అందులో నుంచి ఒక పాయింట్ మనం చెప్పి చెప్తాం అలాగే ఫ్యాబ్రిక్ ఫారెన్సిక్ అని ఇలాంటివి కొన్ని కొత్త కొత్త పాయింట్స్ మనం ఇందులో టచ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో దీస్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ విచ్ విల్ ఫర్ షూర్ ఆడియన్ని తప్పకుండా అరే ఏంటి ఏంటి అనే ఫీలింగ్ తీసుకొస్తుంది ఓకే అండ్ నార్మల్గా డైరెక్టర్కి సంబంధించి చూసినట్లయితే మీ దగ్గరకు వచ్చి స్టోరీ అట్లా చెప్పినప్పుడు సో ఇమీడియట్గా మిమ్మల్ని ఒప్పించేసారా లేకపోతే అంటే ఆయన చెప్పిన విధానం కానీ ఆ స్టోరీ విధానం చెప్పే విధానంలో కూడా ఉంటుంది మనం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా సో ఎలా జరిగింది మీ కన్వర్సేషన్ అంతా డిఫరెంట్గా అనిపించింది అండి డైరెక్టర్ కొంచెం యంగ్ సో శివశంకర్ దేవ్ శివశంకర్ దేవ్ సో తను వచ్చి నాకు చెప్పిన వెంటనే చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను అంటే బాగుంది అని అప్పుడు ఇలా చెప్పలేదు ఒక ఒక కథలా చెప్పాడు ఫస్ట్ ఒక లైన్లా చెప్పాడు చాలా బాగుందని చెప్పాడు తర్వాత వెళ్ళి డెవలప్ చేశాడు డెవలప్ చేసి సిఎస్ఐ యాంగిల్ తీసుకొచ్చాడు రెగ్యులర్ డిటెక్టివ్ అనేసరికి మళ్ళీ రెగ్యులర్ అయిపోతుంది సిఎస్ఐ అనేది కొత్తది తీసుకొద్దాం అని చెప్పి ఇందులో ఒక సిఎస్ఐ తీసుకొచ్చాం సో సిఎస్ఐ అనేది మనం ఎప్పుడు చూడాలా సో అక్కడ హీరో క్యారెక్టర్ కొత్తతనం వచ్చేసింది సిఎస్ఐ అంటే ఏంటి అని కూడా మనకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఫిలిం సో డెవలప్ చేస్తూ డెవలప్ చేస్తూ కొన్ని పాయింట్స్ అలా డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఒక కంప్లీట్గా తర్వాత ఇంకా చెప్తూ ఇంకా చెప్తూ ఇంకా ఇంప్రవైజ్ చేసిన తర్వాత బాగా ఎక్సైట్ అయింది ఎక్సైట్ అయ్యి ఫైనల్గా ఒక స్క్రిప్ట్ లాక్ చేసుకుని షూటింగ్కి వెళ్ళాం సో వ్యూవర్స్ని కట్టి పడేసే విధంగా అంటే ఆ మూవీ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఎక్కడిని జనాల్ని అక్కడి నుంచి వ్యూవర్స్ని బయటికి పంపించకుండా ఆ విధంగా కట్టి పడేసే విధంగా ఉంటుందంటారా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఫస్ట్ హాఫ్ ఒక ఒక ఫ్లోలో ఉంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్లో వీ గెట్ ది క్వశ్చన్స్ సో ఫస్ట్ హాఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్స్ పెడతాం సెకండ్ హాఫ్లో అన్నీ ఓపెన్ చేస్తాం సో సెకండ్ హాఫ్ నుంచి ఇంకా సినిమా అలా పేస్ పెరిగిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అండ్ ఎస్పెషలీ ప్రీ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అన్ని క్యారెక్టర్స్కి ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చాం సో తప్పకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎంగేజింగ్ కంటెంట్ ఇది ఓకే అండ్ ట్రైలర్ టీజర్స్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు సో ఒక సీరియస్ క్యారెక్టర్ అని మాత్రం అర్థమవుతుంది సో ఎక్కడ కూడా ఒక స్మైలింగ్ అనేది లేదు సో సీరియస్గా అలా సాగిపోయింది సో గత మూవీస్ చూసినట్లయితే కనుక డైలాగ్స్లో పంచులు కానివ్వండి అండ్ జోక్స్ కామెడీస్ ఇలాంటివి వరుసగా వస్తూ ఉంటాయి మేబీ సో ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి మొత్తం సీరియస్ సో దీనికి సంబంధించి అంటే కొంచెం స్పెషల్గా అనిపించిందా అంటే మొత్తం సీరియస్ క్యారెక్టర్ అని క్యారెక్టర్ని పట్టుకోవడం చేసాను అంతే అంటే వీడికి ఒక క్యారెక్టర్ రిలైజేషన్ వీడు ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ దాని మీద సో వీడు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ నవ్వడం కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురుపడదు అనమాట సో దానికోసం ఆ మూడ్ని అలా చేశాను సో నాకు రా నాకు రావట్లే జడ్జ్మెంట్ దానివల్ల నేను చేశాను కాబట్టి నాకు అసలు రావట్లేదు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగుంది పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఇంటెన్స్గా చేశారు అంటున్నారు సో ప్రేక్షకులు చూసి చెప్పాలి అంటే మనం చేస్తాం కదా మనకు తెలియట్లా మనం ఏంటి అనేది చూసిన తర్వాత మీరే చెప్పాలి సో ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో వచ్చారు కాబట్టి మరి మీ ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి చూసేవాళ్ళు సో యాక్సెప్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నారా ఈ కాన్సెప్ట్ పక్కా అండి ఈ మధ్య అందరూ ఇలాంటి కంటెంట్ ఇష్టపడుతున్నారు థ్రిల్లర్స్ ఎస్పెషలీ ఎంగేజింగ్ కంటెంట్ వాళ్ళకి రొటీన్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటే అసలు ఇష్టపడట్లేదు అంటే ఒక ఫైట్ సాంగ్ తర్వాత కామెడీ సీన్ ఇలా కాకుండా కంప్లీట్గా ఒక కంటెంట్ని బాగా చెప్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారన్న నమ్మకంతోనే ఈ సినిమా ఒప్పుకుంది అంతే అండ్ మూవీలో ఒక చిన్న స్మాల్ లవ్ స్టోరీ కూడా నడిపించారు అండ్ సెనోరిటా సాంగ్ సంబంధించి కూడా అది కూడా మంచి హిట్ అయింది సో లవ్ స్టోరీ ఎందుకు వచ్చిందంటే అనుకోకుండా అది అంటే కథలో భాగమానా లేకపోతే ఏదో ఒక చిన్న లవ్ స్టోరీ పెట్టాలి అని కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో ఉంటుంది ఏదో సాంగ్స్ పెట్టాలంటే పెట్టాలి ఈ స్టోరీ పెట్టాలంటే పెట్టాలి అన్నట్టు ఆ విధంగా సాగుతుంది సో మీ దాంట్లో లవ్ స్టోరీ వచ్చేసరికి స్టోరీలో భాగమే లేకపోతే ఏదో కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసమని పెట్టారా చిన్న ఇందులో ఏంటి అంటే ఇందులో చిన్న గమ్మత్తు ఆ అమ్మాయి కూడా వన్ ఆఫ్ ది సస్పెక్ట్ అనమాట సో వీడి ఎక్స్ లవర్ అమ్మాయి సో అమ్మాయి కూడా అక్కడ వీటితో సో వీటికి ఇన్వెస్టిగేషన్కి వస్తే అమ్మాయి తగులుతుంది అక్కడ సో బేసిక్గా వీళ్ళకి ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాగ్ ఉంటుంది హౌ వాట్ హౌ దే గాట్ ఇన్ టు ఇట్ వై ఇస్ దిస్ గర్ల్ రిజెక్టెడ్ దిస్ ఫెలో ఎందుకు రిజెక్ట్
క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ అంటే మనకి ఆర్ఆర్ అది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో దాంతోనే మొత్తం చాలా వరకు కూడా ఆ మ్యూజిక్తోనే మనల్ని కట్టిపడేస్తారు జనాల్ని సో ఆర్ఆర్ ఎలా ఉంది మూవీ చాలా బాగా చేశాడు అనీష్ నాకు టైటిల్ సాంగ్ ఒకటి బాగా అనిపించింది ర్యాప్ అంతా వాడాడు సనీరీత సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంది కొత్త ఫ్రెష్గా ఉందండి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను ఆర్ఆర్కి సిఎస్ఏ ఆఫీసర్గా కనిపించారు సో దీనికి సంబంధించి ఏదైనా హోంవర్క్ చేశారా మీరు డైరెక్టర్ కొన్ని ఫిల్మ్స్ చెప్పాడండి సజెస్ట్ చేశాడు నైఫ్ సైజ్ అని చెప్పి ఇలాంటివి కొన్ని ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ సో వాటిలో చూ అది చూశాను జస్ట్ ఎలా ఉండాలి హీరో ఎలా ఉండాలి అని దాన్ని నా నా బాడీ లాంగ్వేజ్కి నా స్టైల్కి కన్వర్ట్ చేసుకొని చేశాను అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకా మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఏంటి వాటికి ఎలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది తారక్ ద విలన్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఈజ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ ఫస్ట్ అయ్యి చనిపోతాడు అది మనం ట్రైలర్లో కూడా చూపించేసాము బట్ తన క్యారెక్టర్ వచ్చి వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కథకి వెళ్తూ ఉంటుంది సో దీని క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేశాడు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ హీరో ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇందులో విలన్ కూడా అంతే పవర్ఫుల్ సో కేజీఎఫ్లో హీరోయిన్ బ్రదర్ క్యారెక్టర్ చేశాడు తను సో ఈవెన్ పార్ట్ టూలో కూడా ఉన్నాడు తను సో వీ వాంటెడ్ సమ్మన్ ఫ్రెష్ సో తన కోసం వెళ్ళాం అలాగే హీరోయిన్ నిషాన రంగ అండ్ నందిని రాయ్ గారు ఆవిడది కూడా మంచి క్యారెక్టర్ నా ఫ్రెండ్గా అలీ రజా చాలా బాగా చేశాడు తను కూడా ఒక స్టఫ్ కాప్గా అండ్ మధు గారు ఇలాగ మిగతా క్యాస్టింగ్ కూడా ఉన్నారు అందరూ కూడా ఏంటంటే కయ్యూము మిగతా క్యాస్టింగ్ కూడా ఒక ఐదు ఆరు సస్పెక్ట్స్ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ మించి అలాగ అనమాట సో అందరూ కూడా వెబ్ సిరీస్ని టచ్ చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద హీరో హీరోయిన్స్ అందరూ కూడా సో మీరు కూడా టచ్ చేశారు పులి మేక అని చెప్పేసి దానికి కూడా మంచి పేరు వచ్చింది సో ఎలా అనిపించింది వెబ్ సిరీస్ చేయడం అది కూడా మంచి టాక్ రావడం యా మా లక్కీగా నా ఫస్ట్ ఓటీటీ సినిమా డెబ్యూ హిట్ అయింది ప్రేమ కావాలి ఓటీటీ డెబ్యూ కూడా హిట్ అయిపోయింది యా సో మంచిదే అండి అంటే ఇట్స్ గుడ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ అండ్ కమింగ్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ బికాస్ ఓటీటీ ఉంటుంది సినిమా కూడా ఉంటుంది రెండు ప్యాలల్ ఇండస్ట్రీస్ సో రెండు విల్ సర్వైవ్ అవ్వాలి రెండు బాగుండాలి యాస్ అండ్ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఓవరాల్ మంచి రెస్పాన్స్ అండ్ నా క్యారెక్టర్ ప్రభాకర్ శర్మకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది చాలా కాల్స్ చాలామంది మెసేజ్లు చేస్తున్నారు ఇప్పటికీ రోజు రోజుకి ఇట్స్ బికమింగ్ స్ట్రాంగర్ స్ట్రాంగర్ అలానే లావణ్య గారు కూడా తను ఫస్ట్ టైం కాపుగా చేయడము తనకి అంత మంచి పేరు రావడం సో కోనా గారు ఫస్ట్ టైం ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఫస్ట్ డెబ్యూ ఇన్ ఓటీటీ సో మా ముగ్గురికి ఓటీటీ డెబ్యూ అవ్వడం అండ్ అన్ని చోట్ల కూడా మంచి రెస్పాన్స్ రావడం చాలా హ్యాపీ సో ఇంకా మంచి కాన్సెప్ట్స్ వస్తే కనుక ముందుకెళ్తారా వెబ్ సిరీస్లో ఎందుకంటే చాలామంది అండ్ పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అని ఎవరూ లేరు అందరూ కూడా వెబ్ సిరీస్ వైపే ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సో ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ అయితే వెళ్తారా యా ఆబ్వియస్లీ అండి అంటే బట్ ప్రస్తుతానికి కాన్సన్ట్రేషన్ సినిమాల మీదే ఉంది సో అండ్ నార్మల్గా ఫెయిల్యూర్స్ సక్సెస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్స్ సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు బాగా ఫెయిల్యూర్స్ వస్తే బాగా ఇదవుతూ ఉంటుంది అంటే బా బా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రం పరిస్థితులు కూడా కొంచెం చాలా దారుణంగా అయింది బిఫోర్ అయితే ఓకే బిఫోర్ కోవిడ్ అయితే బట్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి సడన్గా ఒక మార్పు వచ్చింది జనాల్లో ఏది పడితే అంటే ప్రతి సినిమాకి థియేటర్కి వెళ్ళి చూడట్లేదు జనం సడన్గా ఇట్ బికమ్ ఏ వెరీ ఇప్పుడు థియేటర్స్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమా హిట్ ఎలా అయిపోతుంది అంటే కంటెంట్ ఎలా ఉన్నా థియేటర్కి జనం వస్తే హిట్ అనేస్తున్నారు ఆ పరిస్థితికి వచ్చాం మనం ఎందుకంటే జనాలకు ఆప్షన్స్ వచ్చాయి సో ఇప్పుడు జనాలు కంటెంట్ ఎలా ఉన్నా పక్కన పెడితే అది మీకు నచ్చనా నచ్చకపోయినా థియేటర్కి జనం వచ్చి సినిమా చూసేస్తే ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు బాగా కలెక్షన్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ డిక్లేరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ హిట్ అలా అయిపోయింది పరిస్థితి సో ఇట్స్ బికమ్ ఎ వెరీ టఫ్ దిస్ థింగ్ లాస్ట్ ఎస్పెషలీ లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ లైక్ కొన్ని ఫిలిమ్స్ ఏదైనా ఎప్పా అని ఫీలింగ్స్ తప్ప అలా అయిపోయింది సో ఇట్స్ ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ అందరికీ ఇప్పుడు అందరికీ నాకే కాదు అందరం మేము నా ఫ్రెండ్స్తో కూడా డిస్కస్ చేస్తాను నా హీరోస్ నా ఫ్రెండ్స్ నా సర్కిల్ అందరూ కూడా ఉంటాం కదా మేమందరం అదే మాట్లాడుకుంటాం అనమాట ఇరే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని లేదు ఏదో ఒకటి చేయాలి చేసి మనం దాన్ని సో ఇట్స్ బికమింగ్ ఎ ఛాలెంజింగ్ జాబ్ నో ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఆల్సో యూ కాన్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్
అండ్ థియేటర్కు వెళ్ళామా ఓటీటీలో రిలీజ్ చేసామా అని చూడట్లేదు ఇప్పుడు చాలామంది కూడా ఓటీటీకి వచ్చినా సరే జనాలు ఆదరిస్తున్నారు ఆ సినిమాని సో ఓటీటీకి వచ్చినా సరే ఆ మూవీ థియేటర్లో రాకపోయినా ఓటీటీకి వచ్చినా కూర్చొని చూస్తున్నారు అందరూ కలిసి కూర్చొని చూస్తున్నారు సో అంత అంటే డిఫరెన్స్ ఏముంది అంటే థియేటర్కి వెళ్తే అది వేరు బట్ ఓటీటీలో కూడా ఆదరిస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నా సినిమా క్రేజీ ఫెల్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇన్ డూ వెల్ ఇన్ థియేటర్ వన్ ఫోర్టీన్త్ రిలీజ్ చేసాం అది కాంతారా సెకండ్ డే వచ్చి పడిపోయింది దాని మీద తర్వాత అందరూ చూసి నాకు చాలామంది పర్సనల్ మెసేజెస్ అరే ప్రమోషన్స్ చేసి ఉంటే చాలా బాగున్నావు సినిమా అది చాలా రిగ్రెట్ అయ్యారు ఆ సినిమా థియేటర్లో చూడలేదని ఓటీటీలో మంచి హిట్ అయింది సో అదే అంటున్నాను సో వీ డోంట్ నో వాట్ క్లిక్స్ ఆ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాం అందరం ఏది చూస్తారు ఏది చూడరు అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది ప్రయత్నం అయితే మన చేతుల్లో ఉంటుంది సో ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ మూవీస్తో వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు ఎలాంటి డిఫరెంట్ స్టోరీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బేసిక్గా అండి దేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సక్సెస్ ఫార్ములా అని ఒకటి ఉంటుంది అందరం మనందరం అదే ఫాలో అవుతూ ఉంటాం కానీ అప్పట్లో ఆ సక్సెస్ ఫార్ములాని బ్రేక్ చేసిన సినిమా శివ సాంగ్ ఉండాలి హీరోకి హై ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి హీరో ఎక్కువ మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఉండాలి అనేది మొత్తం బ్రేక్ అయింది కదండి ఆ సినిమాతో ఒక ట్రెండ్ సెట్ అయింది అది తర్వాత అందరూ ఆ ఫార్మాట్ చాలామంది ఫాలో అయ్యారు అలాగే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసరికి పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా అని అందరం అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సినిమా ఆడాలి అంటే పాన్ ఇండియాని వేసేసి ఇది పెద్ద పాన్ ఇండియా సినిమా అని చెప్తే అందరూ వచ్చేసి చూసేస్తారు అనుకుంటున్నాం కానీ అల్టిమేట్గా వీ డోంట్ నో ది సక్సెస్ ఫామ్ అదే అల్టిమేటం ఏదో ఏది ఆడితే దాన్ని మనం పట్టుకొని అదే ఫాలో అయిపోతూ ఉంటాం దట్ ఈస్ హౌ ఇండస్ట్రీ రన్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరం కూడా పాన్ ఇండియా మీద పడ్డాం కానీ సడన్గా ఇప్పుడు ఒక రైటర్ పద్మభూషణ్ లాంటి సినిమా వచ్చి ఒక చిన్న సినిమా సుహాస్ గారు చేసింది వచ్చి మంచి ప్రాఫిట్స్ అందరికీ మరి అది దట్స్ అ వెరీ వెరీ స్మాల్ ఫిలిం మేడ్ బ్యూటిఫుల్ బట్ సో మనం చెప్పలేం అనేది నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ నార్మల్గా మనకంటూ ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది సో పలానా డైరెక్టర్తో మనం యాక్ట్ చేయాలి అండ్ అంటే పలానా బ్యానర్లో యాక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం సో అలాంటి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ డ్రీమ్ ఒక డైరెక్టర్ మీకు ఇష్టమైన డైరెక్టర్ వాళ్ళతో చేయాలి అని మనం నాకు ఒక మా ఒక హ్యూమన్ ఎమోషన్స్తో ఒక మున్నాబాయ్ ఎంబీబీఎస్ లాంటి ఒక సినిమా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ చెప్తూ ఒక ఒక హార్ట్ టచ్ చేసే ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది చూసారా టక్ అండ్ టచ్ ఒక రియలిస్టిక్ ఫిలిం అలాంటిది ఒకటి చేయాలి ఒక ఆశ స్పోర్ట్స్ బయోపిక్ ఒకటి క్రికెటర్ది లేకపోతే ఎనీథింగ్ రిగ రిప్రజెంటింగ్ స్పోర్ట్స్ ఇంతవరకు నేను అది చేయాల సో బీయింగ్ ఎస్ నేను ఇంటూ స్పోర్ట్స్ ఐ ప్లే క్రికెట్ ఐ ప్లే బ్యాడ్మింటన్ ఐ ప్లే వాలీబాల్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ ఐ ప్లే టెన్నిస్ సో దాని మీద ఏమన్నా ఐ డూ స్కేటింగ్ సో దాని మీద ఏమన్నా ఒకటి చేయాలనేది ఇంకోటి సో ఇలాంటి సో సో ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి సిఎస్ఐ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు అంటే మీ ఫాదర్తో సాయి కుమార్ గారితో మీరు డిస్కస్ చేస్తారా వీటి గురించి ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ముందు ఓకే చేసేటప్పుడు విన్నారండి పాయింట్ డాడీ లైన్ విన్నారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందని చెప్పారు చాలా బాగుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందని చెప్పారు యా సో ఈవెన్ ఈ మధ్య డాడీ నా అవన్నీ కూడా వింటున్నారు మధ్యలో నేను కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ కూడా డాడీ వినిపిస్తూనే చేస్తున్నాను సో మీరు తీసుకునే ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా సరే మీరు ఓకే చేయాలి అంటే అందులో ఏం నచ్చాలి మీ క్యారెక్టర్ నచ్చాలా స్టోరీ నచ్చాలా అసలు ఏ విధంగా ఉండాలి ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలండి కొత్తగా ఉండాలండి ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ చేసింది లేకపోతే రెగ్యులర్ అయితే ఈ మధ్య నేను మీరు చూసుకుని నా సినిమాలు అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ 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 ఫిల్మ్సే చేస్తాను సో మెయిన్ నా మెయిన్ ఇదేంటంటే కంటెంట్ చాలా కొత్తగా ఉండాలి ఫ్రెష్గా ఉండాలి అండ్ విన్న వెంట బాగుండాలి అనిపించాలి సో అలాంటివే చేస్తాను సో ఈ ఈ కమర్షియల్ జానర్లోకి వెళ్ళట్లేదు నేను అంటే నాకు సాంగ్ ఉండాలి ఇలాంటివి వెళ్ళట్లేదు సో మోర్ ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ కంటెంట్ ఇప్పుడు హీరోయిన్ని ఉండాలి సాంగ్స్ ఉండాలి రొమాంటిక్ సాంగ్స్ ఉండాలి సీన్స్ ఉండాలి అని ఇవేమి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇప్పుడు అంతకుముందు సుధీర్ బాబు సినిమా వచ్చినా సరే అందులో హీరోయిన్ లేదు సో అలా ఆ కాన్సెప్ట్ వెళ్తున్నారు సో ఇప్పుడు మీరు కూడా అంటే చిన్న లవ్ స్టోరీయే కానీ అంత హీరోయిన్ బేస్డ్ కాదైతే లేదు ఈ సినిమా కూడా సో ఈ విధంగానే మీ హీరోస్ అందరు ఈ జానర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ కొంచెం అలా అని కాదండి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను
బట్ తెలియకుండా ఈ మధ్య అందరు కూడా ఇలాంటి థ్రిల్లర్స్ ఎక్కువ తీసుకొస్తున్నారు అండ్ ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ పెట్టుకొని లేకపోతే ఒక పాటలు పెట్టుకొని ఇలా చేశానంటే కింద ఇమీడియట్గా అరే రొటీన్గా ఉంది రొటీన్గా ఉంది అంటారు జనం మనం చేస్తూ చేయాలనిపించినా కూడా ఇమీడియట్గా దాన్ని పుష్ కింద పుష్ చేస్తారు అరే చాలా బాగాలేదు ఇది రొటీన్గా ఉంది అది ఏంటి మళ్ళీ ఇలాంటి పాటలు చేస్తున్న అవి ఏంటి ఇది ఏంటి అని సో దాని గురించి వెయిటింగ్ అందుకే అందరం కూడా వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ మోర్ ఆన్ కంటెంట్ సో ఫైనల్గా సిఎస్ఐ సనాతన్ మూవీ గురించి ప్రేక్షకులు ఏం చెప్తారు అందరికీ నమస్కారం అండి సో సిఎస్ఐ సనాతన్ మార్చ్ టెన్త్ మీ ముందుకు రాబోతుంది సో తప్పకుండా సినిమా చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్ అవుతారు హెచ్ ఆఫ్ ది సీట్ థ్రిల్లర్ ఇది సో యూ యు విల్ షూర్ ఎంజాయ్ ఇట్ సో మీ మంచి మీ ఇష్టమైన థియేటర్స్ దగ్గర వచ్చేస్తుంది ఇట్స్ రిలీజింగ్ వరల్డ్ వైడ్ విత్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ థియేటర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ యూఎస్లో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ ఆస్ట్రేలియాలో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ చూసి ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సిఎస్ఐ సనాతన్ మూవీ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి అండ్ మీరు అనుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ డిఫరెంట్ ఫిలిము హార్ట్ టచ్బుల్ ఒక సీన్ ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా ఎం మున్నబాయ్ ఎంబీబీఎస్ ఈ ఇటువంటి జానర్ సినిమా చేయాలి స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో చేయాలని అంటున్నారు కదా సో ఇవన్నీ కూడా మీకు వరకు రావాలి అండ్ మీరు చేయాలి అండ్ అన్నీ సక్సెస్ అవ్వాలి అండ్ మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సో చూసారు కదండి సిఎస్ఐ సనాతన్ మూవీ టీమ్తో చిక్ చాట్ కీప్ వాచింగ్ ఏపీఎన్